வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சம்பா ரவை கிச்சடி செய்ய போகிறோம் ரொம்ப டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபுட்டு தான் சம்பா ரவை கிச்சடி ஒரு நாலு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு தேவையான சம்பா ரவை கிச்சடி நீங்கள் செய்ய போகிறோம் நாலு பேர் சாப்பிட்றதுக்கு தேவையான அளவுக்கு சம்பா ரவை கிச்சடி செய்கிறதுக்கு ஒரு கால் கிலோ சம்பா ரவை கால் கிலோ தக்காளி கால் கிலோ வெங்காயம் நூறு கிராம் கேரட் நூறு கிராம் பீன்ஸ் ஒரு நாலு பச்சை மிளகா அண்ணிலமாக வெட்டினது கொஞ்சமாக கருவேப்பில் முதல்ல அடுப்பில் பார்த்துட்டு வச்சுக்கலாம் அதில் சமையல் எண்ணெய் போட்டு சமையல் எண்ணெய் சூடானதும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் கடுகு போடணும் கடுகு நல்லா வெடிச்சதும் நாம் ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை வெங்காயம் இதெல்லாம் அதில் சேர்த்து நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் நல்லா வதங்கி செவந்து வரும்போது நம்ம வெட்டி வச்சுருக்கிற தக்காளி அதில் சேர்த்துக்கணும் வெங்காயம் தக்காளியை ரொம்ப நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி தொக்குக்கு வதக்கிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கணும் வெங்காயம் தக்காளி நல்லா வதங்கி வரும்போது நாம் ஏற்கனவே வெட்டி வச்சுருக்கிற கேரட் பீன்ஸை அதில் சேர்த்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வதக்கணும் அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா ரெண்டு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கணும் ஏற்கனவே நம்ம இதில் பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிறதுனால ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் போதுமானது இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கணும் சம்பா ரவை கிச்சடி செய்கிறதுக்கு ஒரு மடங்கு ரவைக்கு நாலு மடங்கு தண்ணி சேர்க்கணும் அதாவது இப்போ கால் கிலோ ரவை எடுத்திருக்கோம் அதுக்கு ஒரு லிட்டர் தண்ணி சேர்க்கணும் ஒரு லிட்டர் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு பாத்திரத்தை ஒரு மூடி போட்டு மூடிட்டு அடுப்பை ஃபுல் ஹீட் ஏற்றுக்கணும் இப்போ அடுப்பை நல்லா சூடு ஏற்றிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு பதினஞ்சு நிமிஷம் கழித்து நாம் அந்த பாத்திரத்தை திறந்து பார்க்கும்போது நாம் அதில் போட்டிருந்த கேரட் பீன்ஸ் எல்லாம் நல்லா வெந்துட்டுருக்கோம் இப்போ அடுப்பில் சூடை கொஞ்சம் குறைச்சி மிதமான சூடில் வச்சுட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற கால் கிலோ சம்பா ரவை இதில் கொட்டி மெதுவாக கிண்டணும் அடிப்பிடிக்காமல் நல்லா கிண்டணும் அதுக்காக தான் அடுப்பை மிதமான சூடு குறைச்சிடணும்னு சொன்னேன் நாம் இப்படி கிண்டும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதில் இருக்கிற கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பாத்திரத்தில் இருக்கிற தண்ணி ட்ரை ஆகிட்டே வரும் ஆரம்பத்தில் கிண்டுறது கொஞ்சம் நல்லா ஈஸியாக இருக்கும் போக போக மிக்ஸ் பண்ணுறது ரொம்ப கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் சம்பா ரவை நல்லா டைட் ஆகிடும் நாம் தண்ணி வந்து சரியான அளவு வச்சுருக்கிறதுனால அந்த தண்ணி மொத்தம் இறுகி ட்ரை ஆனதும் சம்பா ரவை நல்லா பாயில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு நம்ம வந்து செக் பண்ணாமலே தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போது ரொம்ப டேஸ்டியான ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபாஸ்ட்டாக செய்யக்கூடிய ஃபாஸ்ட் ஃபுட் ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபாஸ்ட் ஃபுட் இது சம்பா ரவை கிச்சடி ரெடி காலையில் அவசரமாக வெளியில் கிளம்புறவங்க பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு இதை செஞ்சு சாப்பிட்லாம் மீண்டும் வேறு ஒரு மெனுவோட அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் நீங்கள் நம்ம சேனல் பார்க்குற புதிய நண்பராக இருந்தால் மறக்காமல் கிச்சன் கில்லாடி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ குறித்த உங்களோட கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்